在传统的发酵美食世界里，腐乳无疑是备受欢迎的饭搭子，其独特的魅力让无数食客为之倾倒。特别下饭，腐乳外形呈四四方方的规整模样，颜色艳丽夺目，或红的热烈，或青的深邃，或白的淡雅。其味道鲜咸微甜，香味浓郁醇厚。入口之后，仔细品味。那悠长的回味在舌尖久久萦绕，令人陶醉其中。这么好吃的腐乳，围绕着它的闲言碎语却着实不少。诸如腐乳是霉变食物，腐乳营养差吃腐乳会致癌，腐乳是腌制品不健康等说法甚嚣尘上。那么，腐乳究竟是怎样的一种存在呢？在这篇文章中。我们就来为腐乳证明，揭开它神秘的面纱。腐乳有三种颜色。腐乳是以大豆为原料，精心加工而来的一种发酵豆制品，其历史源远,远流长，距今已有一千多年之久。根据制作过程中所使用辅料的不同，腐乳一般分为三种颜色，分别是红腐乳、青腐乳和白腐乳。一红腐乳，红腐乳也被称为红方，像大块、红蜡、玫瑰等品类都属于红方之列。常见的红方在制作过程中加入了红曲进行发酵，因而其表面呈现出鲜艳的红色，而内部则为淡黄色或白色。红腐乳那独特的色泽，仿佛是大自然赋予的一抹绚丽色彩。让人在视觉上就感受到了它的独特魅力。二，清腐乳，清腐乳也就是清方，在民间它还有一个更为人熟知的名字——臭豆腐。虽然清腐乳闻起来有着一股独特的臭味，但一旦入口，那浓郁的香味便瞬间在口腔中散开，口感细腻丝滑，令人回味无穷。清腐乳就像是一个外表冷峻、内心火热的神秘使者，用它那独特的风味挑战着人们的味蕾。三、白腐乳，白腐乳也叫白方，甜辣、桂花、五香等都属于白方的范畴。其中最出名的当属桂林腐乳，它被赞誉为桂林三宝之一。白腐乳的表面呈淡黄色，散发着黄豆的清香。那清新的气息，仿佛能让人感受到大自然的纯净与美好。制作腐乳，首先要挑选品质优良的大豆，经过一系列工艺，将其制作成豆腐后，再进行切块摆盘。这个阶段的豆腐被称为白胚。白胚通过接种微生物长出毛酶，使得每个豆腐块都被一层白毛毛所覆盖。此时便成为了毛胚，接下来还需要进行搓毛、加盐腌制、加卤汤、密封发酵等一系列复杂的工序。在腐乳的制作过程中，当白胚转变为毛胚的这个阶段，接种的微生物会产生各种酶，这些酶对大豆蛋白进行分解。随着分解的进行，大豆蛋白的含量不断减少，而游离氨基酸。脂肪酸的含量则不断增加，正是这个过程赋予了腐乳独特的状态和风味，让它成为了餐桌上的美味佳肴。盐的添加在腐乳的制作中起着至关重要的作用，它不仅赋予了腐乳咸香的口感，还能使豆腐块变硬，防止在贮藏时间过久的情况下发生酥烂现象，同时也起到了防腐的功效。此外，醇类、有机酸、脂类、醛类、酮类等成分的风味与人为添加的香辛料相互融合，共同为腐乳营造出了极为特殊的香气。吃腐乳会致癌吗？有人认为，腐乳中的“腐”字让人联想到腐败变质，而制作腐乳过程中的毛酶又让人想到发霉。这些似乎都与癌症有着某种潜在的联系。此外，腐乳属于腌制品，人们担心它会因亚硝酸盐超标
而存在致癌风险，但实际上，我们大可不必如此担忧。首先，制作腐乳的霉菌主要为毛霉菌和根霉菌，亚制放射毛霉、五通桥毛霉、总状毛霉、高大毛霉和腐乳毛霉等，是我国腐乳生产用的主要毛霉。因米根霉、华根霉、无根霉等根霉与毛霉亲缘性较高，也常被用于腐乳发酵，它们都属于好霉菌。不同于臭名昭著的黄曲霉，不会产生致癌物。其次，关于亚硝酸盐的问题，也无需过度紧张。腐乳的亚硝酸盐含量很低。有研究人员对大理市售的三款腐乳进行了检测，发现它们的亚硝酸盐含量都远低于国家标准限量值。也曾有人对哈尔滨市售的十二个品牌的清腐乳进行过检测，结果显示其亚硝酸盐含量均低于国家标准限量值，合格率达百分之一百。只要我们购买正规厂家生产的腐乳，就完全不用担心致癌问题。而且，从豆腐变成腐乳，在营养方面不仅没有多大损失。反而还提高了营养价值，腐乳保留了豆腐中原有的脂肪、蛋白质、钙等营养，同时维生素 B2、维生素 B6 等含量有增加，蛋白质分解为多肽和氨基酸，脂肪分解为脂肪酸和甘油，更好消化。经过发酵，大豆中的棉籽糖、水苏糖被分解，不易引起胀气。大豆异黄酮活性更高，能更好地起到抗氧化作用，同时对维持体内激素的平衡也起到重要作用。腐乳中还产生了新的营养成分，如维生素 B 十二、伽马氨基丁酸、蛋白黑素等。所以，让我们放下对腐乳的担忧，尽情享受这一传统美食带来的独特风味和丰富营养吧。但同时也要注意适量食用，尤其是要关注腐乳较高的盐含量，避免盐摄入超标，对健康造成不良影响。虽然腐乳不会致癌，但是我们也要注意食用腐乳的禁忌。一、高血压患者需谨慎，腐乳中含有较高的盐分。根据中国食物成分表中的数据，红腐乳、青腐乳。白腐乳的钠含量分别高达 3,091 毫克每100克、2,012 毫克每100克、2,460 毫克每100克。对于高血压患者来说，摄入过多的盐分可能会导致血压升高，加重病情。因此，高血压患者在食用腐乳时应严格控制量。避免因盐摄入过多而影响健康。二、肾脏疾病患者要注意，肾脏是人体排泄代谢废物的重要器官。当肾脏功能受损时，对钠等电解质的调节能力会下降。腐乳中的高盐分会增加肾脏的负担，不利于肾脏疾病的康复。所以，患有肾脏疾病的人应尽量避免食用腐乳。以免加重肾脏的负担。三、肠胃功能较弱者不宜多吃。虽然腐乳经过发酵后，蛋白质和脂肪更容易被人体消化吸收，但对于肠胃功能较弱的人来说，过量食用腐乳仍可能会引起肠胃不适。腐乳中的盐分和发酵产生的一些物质可能会刺激肠胃黏膜，导致胃痛、胃胀。腹泻等症状，因此，肠胃功能较弱者应适量食用腐乳，或者在身体不适期间避免食用。四、自制腐乳风险高，很多人觉得自制腐乳干净卫生，但实际上，自制腐乳存在很大的风险。传统的自然发酵环境中的微生物种类和数量很难控制，有毒有害微生物如沙门氏菌。蜡样芽孢杆菌、金黄色蒲球菌等可能会生长繁殖。如果食用了被这些致病菌污染的腐乳，
，可能会导致食物中毒。所以，为了安全起见，最好不要自制腐乳，选择正规厂家生产的产品。总之，腐乳虽然美味。但在食用时，我们要根据自己的身体状况，注意这些食用禁忌。只有这样，我们才能在享受美食的同时，保证身体的健康。腐乳的营养怎么样？从豆腐变成腐乳，在营养方面不仅没有多大损失，反而还提高了营养价值呢。腐乳，这看似普通的发酵豆制品，却有着深厚的历史底蕴。它以大豆为原料，经过一系列复杂的工艺制作而成。在这个过程中，大豆的营养得到了升华，赋予了腐乳诸多令人惊喜的营养价值。首先，腐乳保留了大豆中的脂肪、蛋白质和钙等营养成分，这些营养物质对于维持身体的正常运转至关重要。蛋白质是身体构建和修复组织的重要材料，钙则有助于骨骼的健康发育。同时，腐乳中的维生素含量也有所增加。例如，红腐乳中的维生素 B2 含量是豆腐的十五倍。维生素 B2 对于维持身体的代谢功能、促进皮肤和眼睛的健康起着重要作用。腐乳在制作过程中。蛋白质被分解为多肽和氨基酸，使得蛋白质的消化率大大提高。这意味着身体能够更有效地吸收和利用蛋白质，为身体提供充足的能量。脂肪也被分解为脂肪酸和甘油，更加容易被人体消化吸收，为身体提供必要的能量储备。经过发酵，大豆中的棉籽糖、水苏糖被分解。使得腐乳不易引起胀气，这对于那些肠胃敏感的人来说是一个极大的福音。他们可以放心地享受腐乳的美味，而不必担心肠胃不适。腐乳中的大豆异黄酮活性更高，在未发酵前，大豆中的大豆异黄酮主要以糖苷形式存在，而经过发酵后，在微生物的作用下。腐乳中的大豆异黄酮主要以甘源的形式存在，活性更高，它能更好地起到抗氧化作用，帮助身体清除自由基，延缓衰老。同时，大豆异黄酮对于维持体内激素的平衡也起到了重要的作用。此外，腐乳还产生了一些新的营养成分，比如维生素 B 1 2 gamma 氨基丁酸。蛋白黑素等，大豆中几乎不含有维生素 B 1 2但经过发酵却能合成维生素 B 1 2这使得腐乳成为了补充维生素 B 1 2的良好来源。维生素 B 1 2对于神经系统的正常功能和血液的健康至关重要。然而，虽然腐乳具有丰富的营养价值，但也不能过量食用。因为腐乳的盐含量较高，吃多了可能会对血压和胃部健康产生不利影响。在食用腐乳时，可以适当减少烹调盐的用量，或者控制腐乳的食用量，每天只吃半块左右。总之，腐乳是一种营养丰富的传统美食，它不仅味道独特。而且具有多种营养价值，在享受腐乳美味的同时，我们也要注意适量食用，以充分发挥其营养价值，为我们的健康保驾护航。别多吃，小心盐超标。腐乳作为一种传统的发酵豆制品，在制作过程中需要加入大量的盐。根据中国食物成分表中的数据，红腐乳、青腐乳。白腐乳的钠含量分别高达三千零九十一毫克每一百克、两千零一十二毫克每一百克、两千四百六十毫克每一百克，是豆腐钠含量的三百五十至五百五十倍。一块普通的腐乳大约为十克，吃一块红方、青方、白方摄入的钠含量分别约为三百零九毫克。二百零一毫克，二百四十六毫克。
，折合成言，分别为零、七克、零、五句、零、六克。而中国居民膳食指南建议每人每天盐的摄入量为不超过五句，如果过量食用腐乳。很容易就会使盐的摄入量超标，盐超标带来的危害可不容小觑。首先，吃盐太多不利于控制血压，过多的盐会使人体的血容量增加，加重心脏和血管的负担，从而导致血压升高。长期高血压会增加心脑血管疾病的发生风险，如冠心病、脑卒中等。严重威胁着我们的健康。其次，对胃部的健康也不友好。高盐饮食会损伤胃黏膜，破坏胃黏膜的屏障功能，使胃部更容易受到胃酸和各种有害物质的侵蚀。长期如此，可能会引发胃炎、胃溃疡等胃部疾病，甚至增加胃癌的发病风险。所以，尽管腐乳美味可口。但我们一定要控制好食用量，在享受腐乳带来的独特风味的同时，也要时刻牢记盐超标的风险。可以将腐乳作为一种调味品，适量的添加到菜肴中，既能增添风味，又不会导致盐摄入过量。或者在食用腐乳的当天，减少其他含盐食物的摄入，以平衡盐的总量。让我们在品尝美食的同时。也关注健康，合理食用腐乳，避免盐超标带来的不良影响。我们在食用腐乳的过程中，可以搭配以下食物去降低盐的摄入量：一、新鲜蔬菜、黄瓜，口感清爽，水分充足，搭配腐乳食用，既能增加口感的丰富度，又可以减少对腐乳中盐分的依赖。黄瓜本身几乎不含盐分，其清爽的味道还能中和腐乳的咸味。西红柿富含维生素 C 和番茄红素等营养物质，与腐乳搭配可使菜肴更加丰富多样。西红柿的酸甜味道能在一定程度上缓解腐乳的咸度。生菜可以洗净后直接包裹着少量腐乳食用，生菜的脆嫩口感。和清淡味道，能减少腐乳的摄入量，从而降低盐的摄取。二、粗粮、玉米，香甜可口，属于低钠食物。与腐乳一起食用时，玉米的自然甜味可以冲淡腐乳的咸味，而且粗粮富含膳食纤维，有助于促进消化。红薯营养丰富，味道甘甜，搭配腐乳。红薯的甜味能中和腐乳的咸度，同时减少对腐乳的食用量，从而降低盐的摄入。三、豆类及豆制品，豆腐本身味道清淡，与腐乳搭配可以丰富口感层次。由于豆腐在制作过程中含盐量较低，一起食用时能减少对腐乳中盐分的摄取。豆芽。富含维生素和膳食纤维，豆芽的清爽口感与腐乳搭配，可降低整体的咸度感受，同时增加饮食的营养均衡性。四、清淡的汤类，蔬菜汤，如白菜汤、冬瓜汤等，这些汤味道清淡，含有大量水分，在食用腐乳时喝上一碗蔬菜汤。可以冲洗口腔中的盐分，减少对咸味的感知，从而降低盐的摄入量。米汤由大米熬制而成，具有温和的口感。喝米汤能缓解腐乳带来的咸感，同时为身体补充水分和一定的营养。安全提醒：自制腐乳小心中毒。有的人喜欢自制腐乳，觉得自己做得干净卫生。但在此提醒大家，为了安全起见，最好别自制腐乳。传统的腐乳接种方式是将腐乳白胚放在发酵房中，让环境中的微生物落在白胚上，逐渐生长后形成毛胚。传统的自然发酵环境中的微生物种类和数量
，很难控制。有毒有害微生物的生长得不到控制，就可能会含有对人体有害的致病菌，比如沙门氏菌、辣样芽孢杆菌、金黄色蒲球菌等。如果毛胚被这些致病菌污染并进一步繁殖，食用后可能会导致食物中毒。相比之下，正规工厂中的腐乳都是人工接种发酵，能够更好地控制菌种的种类和发酵环境，保证食品的安全性。腐乳营养还不错，吃的多了要注意减盐。除了能直接吃，腐乳还能用来做菜呢。下面给大家介绍一些腐乳的食用方法：一、直接佐餐。早餐搭配，将腐乳涂抹在馒头、面包片上，腐乳的浓郁味道为平淡的面食增添了丰富的口感层次，让早餐更有滋味。比如热馒头掰开，抹上一小块腐乳，咸香与面食的麦香融合，开启活力满满的一天。搭配粥类，腐乳与白粥、小米粥、燕麦粥等搭配，堪称经典。一口热粥，配上一点腐乳，咸香适中，既能刺激食欲，又能让清淡的粥变得更加可口。特别是在身体不适或胃口不佳的时候，这样的组合能让人轻松吃下食物，补充能量。二，烹饪菜肴，腐乳烧排骨，先将排骨焯水去腥，锅中热油，放入葱姜蒜爆香。加入排骨边炒至表面微黄，然后加入适量的腐乳、腐乳汁、生抽、老抽、料酒、冰糖等调料，翻炒均匀后加入适量清水，大火烧开后转小火慢炖，直到排骨熟透入味，最后大火收汁即可。这道菜色泽红亮，排骨肉质鲜嫩。腐乳的独特风味渗透其中，让人回味无穷。腐乳粉蒸肉，将五花肉切成薄片，加入腐乳、腐乳汁、蒸肉粉、葱姜蒜、料酒、生抽、白糖等调料拌匀，腌制一段时间，然后将腌制好的肉片均匀地铺在蒸盘上，放入蒸锅中蒸熟。蒸好的粉蒸肉软糯可口。腐乳的香味与肉香完美结合，肥而不腻。腐乳炒空心菜，空心菜洗净切断备用。锅中热油，放入蒜末爆香，加入空心菜，快速翻炒至断生。接着加入一块腐乳和适量腐乳汁，翻炒均匀，让腐乳的味道充分融入空心菜中。这道菜清爽可口。带有腐乳的独特风味，是一道非常适合夏季的家常菜。腐乳蒸鸡，将鸡肉洗净切块，加入腐乳、腐乳汁、姜片、葱段、料酒、生抽、蚝油等调料腌制一段时间，然后将腌制好的鸡肉放入蒸锅中蒸熟即可。这道菜鸡肉鲜嫩多汁，腐乳的香味浓郁，营养丰富。是一道美味的家常菜。三，凉拌菜，腐乳拌豆腐，将豆腐切成小块，放入开水中焯水去腥，捞出沥干水分，放入盘中，然后加入一块腐乳和适量腐乳汁，再加入葱花、香菜、蒜末、生抽、香油等调料拌匀即可。这道凉拌菜口感清爽。豆腐的嫩滑与腐乳的咸香相得益彰。腐乳拌黄瓜，黄瓜洗净拍碎，切成小段，放入碗中，加入一块腐乳和适量腐乳汁，再加入蒜末、白糖、醋、生抽、香油等调料拌匀即可。这道凉拌菜口感清脆，黄瓜的清爽与腐乳的独特风味相结合，非常开胃。好了。我们今天就分享到这里，感谢您的观看。希望今天分享的内容对您有所启发。喜欢我们视频的朋友们，别忘了点击订阅，这样我们可以每天陪伴您，让我们一起成长，一起幸福，一起健康生活。我们下期不见不散。